这个是我这次从国外带回来的特效药，最新技术，效果特别明显。很多人啊，吃两个疗程就见效了，有临床病例。是吗？你不信啊？信。真香啊！家里的味儿真好，回家也真好啊！出去吧，一会儿就好了。嗯，这油烟太大了。嗯嗯，去吧，去吧，去吧。嗯。明儿下班我去接你，去焦总家一趟。明天就去啊？嗯，应该。乔总这些年对你不错，新安公司谁提拔的这么快啊？一定得去。那是，不过我自己也得胜任呢、啊。<笑>爸，来一桌。来一桌。小韩。嗯，我不喝。还不舒服？小萌呢？吃饭都不知道出来。那那我去叫他吧。小萌，你怎么躲着不出来？快过来，陪哥喝杯酒。来了。哥，你们可以先吃嘛。小韩，哎，快点。啊、哦生气。昨天晚上，我，你先看看这个再说。
知道你是我最亲的人，也一直说要做你这样的人，我不敢相信才先来问你的，嫂子。你太让我失望哎，你到我房间来一下，我有话说。来了，真讨厌清楚了，这是什么？我看清楚了。你的意思是说，你嫂子在外面有了别人，出了这种事儿，对吗？嗯。这张纸说明不了什么。你和我一样清楚，你嫂子是什么样的人。那你说说，这是怎么回事儿？这是你嫂子自己的事儿，她要想说，她一定会对我说的。你还护着她？你怎么那么糊涂呢，哥？是你错了，还有，千万不能让爸爸知道，啊，哥。还没洗澡吧？嗯，快洗去。这次从国外带回来的特效药，最新技术，效果特别明显。很多人啊，吃两个疗程就见效了。有临床病例，是吗？你不信啊？信。睡吧。
方凯呢？去公司了，一早就去了。他不是说要歇两天吗？怎么今天就去了？是啊，事业心强，好事儿。那小萌呢？方萌回学校了，说这几天学校事儿忙，不回来了，也是想试一出试一出。刚热闹了，还没几天。谁让我不是一个真正的男人？和我在一起，让他受委屈了。如果我还想跟他过下去，我只能装着不知道。瞧你，脸上这么擦。老公刚回来，你可能悠着点啊。这是要取的书。啊。喂。喂。我去接你。好。小韩，那是你老公吧？好漂亮的车啊，还是小韩有福气。小韩，拜拜。拜拜，好，再见啊。
。新车。啊，我们的业绩好，公司奖励了一笔钱，刚好购买这辆车。小汉。嗯。集团准备让我兼任一家投资公司的老总，马上就宣布。我也是刚刚知道。那你就更忙了。再忙，我也要抽时间来陪你，放心。小韩，王凯，好久不见啊！哎，乔玉，你可是越变越漂亮。我爸在楼上书房呢，你坐好，上去叫。东省呢，跟没来过似的。这个家呀，我来过多少次了，每回都是叹为观止啊。爸，你们的双料总经理来了，恭喜你了，方总。哎，都是乔董的提拔，我是专程来道谢的。我的厨艺不精，赶不上小韩的，叫了外卖，你们凑合点吃吧。没关系，只要是中国菜，我都爱吃。<笑>你那个苏警官没在家，你来十回能碰上他一回，算你造化了。哟，乔董，您好，来了。哎，小韩，乔伯伯好。好，好久没见他了。来来，这边坐。哎，小韩，你给我块白菜去吧。啊，去吧。哎，乔董，这是我从加拿大带来的礼物，不成敬意。你太客气了。哦，呃，那件事情你知道了吧？是让我兼职的事，确切吗？嗯，以后你的担子就更重了，好好干，前途无量啊！全仗乔董的栽培，我一定竭尽全力。不能这么说啊。首先是你的工作能力强，能者多劳嘛。你的工作成绩大家都看到了，自然我也看得见。您过奖了。你身体怎么样？我都担心死了。也不敢给你打电话。还行吧。放开他，看出来了吗？一会儿再聊吧。啊，我啊，给你炖了鸡汤，一会儿你多喝点。干杯。杯来，小杯。三杯未谢，不能再喝了，如今身体不行了。哎，乔董一向是海量。来，哎，我爸在新加坡犯了心脏病，现在不再是海量。哎呦，是吗？那这病您得定期检查，可不能大意。乔总，回头我找一好大夫给您瞧瞧。哦，对了，你是学生物化学的，医务界的朋友一定很多。倒不在医生，心脏病最怕就是激动生气。你们公司的人，少给他添堵就行了。别胡说，整个兴安公司，有谁会？有谁敢给乔董添堵？咱们公司最近很忙，又都是大事儿。等忙过了这一段，我也就该退休了。您要退了？不，您还不到年龄啊。老病相交，不堪重负了。哦，你看，原本啊。我还想跟着乔董啊干几年，好好学习学习。乔董这一退，你看我这心里还觉得，觉得没什么依靠呢。哦，方凯啊，哎，你这么想就不对了。凭你的能力，你不必再依靠任何人。你现在是两个分公司的总经理，这在咱们兴安集团是没有先例的。你年轻，人又勤力，又刚刚出国镀过金。
，只要是不浮躁，前途是可想而知的。嗯，我听您的，一定要更加努力。嗯。呃呃，对，乔总，您刚才说，集团公司的大事儿，是集团总裁的人选吧？你听说了？啊，上头说在集团内部选拔，对这个有没有什么嗯、呃、规定，或者画了什么条条框框之类的？倒没有什么杠杠，只要是中层干部就行。不过，要提集团的总裁，总还是有个范围的。不过，有资格的人选也就是那么几个。怎么着，方总，不会是想当总裁了吧？呃，不不不，我只是想打听打听，看有什么规定，好知道自己呃有多大差距。你最好别动这脑筋。徐建博知道吧？啊，他从总局下来的人，也是梯队里的人，知道这里边的水深了吧？小雨，别胡说八道。水深水浅，那全在乔董脑子里呢。只要跟着乔董干，那水再深啊，咱也不怕。嗯，吃饱了。小海，他们两个男人聊大事儿，我也听不明白，咱们进去说话去。嗯，那我去了。啊。你生气了？不想干，我就见不得这一门心思就想升官发财的人。特意喂你炖的鸡汤，也没见你喝两口。你哪有心思喝汤啊？怎么了？那个手术单，让方萌看见了。他以前就有翻我东西的习惯。天哪，你留着那个单子干嘛？这不给自己下套呢吗？我也不知道怎么回事儿，我就是没舍得丢。方凯肯定知道了，但是他什么都没说，一个字都不提。他越是不提吧，我就越觉得害怕。够阴的，我就说他变态吧。人那个单子上没你的名字，你就给他来个抵死不认，看他能拿你怎么样。现在最要紧的是你的身体，你看看你这脸色，都成什么样了。可是他要是问我，我怎么说呀？我总得有个说法吧。就说是我的，我不想要孩子，我瞒着我爸，瞒着苏静。以后啊，找他来问我，那怎么能行呢？那怎么不行啊？谁让咱俩是密友的？再说了，也没什么其他的办法，你又不愿意离开方凯。闺中密语还没说完呢，乔玉，先把老婆还我吧。你们可以天天见面，我们可是久别重逢。还你。方凯，小韩这两天脸色可不太好，你得好好疼他。放心，最疼他的人还是我。小韩，咱们回家吧，乔伯夫累了。爸，方凯还是不知足。你觉得呢？你不用理他
不理他。六年前我就不想理单子上的人是你，我不信，我把他骂了一顿。拿着。乔宇家的房子漂亮吗？漂亮，喜欢吗？咱们家也挺好的。我呀，一定要让你、小萌还有爸爸住上好房子。哎，刚才在饭桌上听到了吧？我会当集团总裁的，到时候钱挣多了，咱们也换个大房子，电器全换。哎，集团总裁我肯定要当的，所以啊，我这一切努力都是为了你爸爸，还有咱们这家。我想跟你说说这单子的事儿。说吧。嗯，其实。她意外怀孕了，不想要，我就陪她去医院了。她怕乔伯伯知道了，非让她生下来，所以连苏静也瞒了。我就知道不是你，我相信你，我一直都相信你。洗澡去吧，早点睡。嗯。对了，明天晚上下班以后，同事请我吃晚饭，说是我刚从国外回来，给我接风。吃完晚饭以后啊，我请他们去唱卡拉 OK， 毕竟升迁了嘛。明天晚上你一定要作陪啊！嗯。